अगर आप एक ऑथर हैं और एक टाइम ट्रेवल से रिलेटेड कहानी लिख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप बहुत फायदे में हैं। अक्सर टाइम ट्रेवल स्टोरीज की ऑडियंस अपील किसी भी दूसरे जॉनर से काफी ज्यादा होती है और ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम ट्रेवल का मतलब ही होता है अनएक्सपेक्टेड अगर शो में टाइम ट्रेवल है तो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट की भी कोई कमी नहीं होगी और लोग कंटेंट देखते ही है अनएक्सपेक्टेड चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है की एक स्टोरी बनाइए और उसके बीच टाइम ट्रेवल बस किसी तरफ फिट कर दीजिए सक्सेस आपके कदमों में अपने आप आ जाएगी है ना कितना आसान गलत अगर आपने ये फॉर्मूला यूज किया तो आपका फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह का दिखेगा जब आप टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट उठाते हैं तो आपके पास सबसे पहले दो चॉइसेस होती है पहला या तो आप एक ऐसा शो बनाओ जिसमें टाइम ट्रेवल इन्वॉल्व हो या फिर एक ऐसा शो बनाओ जो टाइम ट्रेवल के बारे में हो एंड स्टाइंस गेट गोज विद द लेटर ऑप्शन स्टाइंस गेट न सिर्फ एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज को एक्सेप्ट करता है बल्कि बड़ी ही सिंप्लिसिटी के साथ एक बहुत ही ग्राउंडेड तरीके से उसे एक स्टोरी में ढाल के हमारे सामने पेश करता है और इस एनिमे की एग्जीक्यूशन की वजह से ही मैं इसे कहता हूँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टाइम ट्रेवल टेल एवर टोल्ड दस बार बोलो तो चलिए अब जरा नजर डालते हैं एनिमे की तरफ तो जब बात आती है साइंस फिक्शन जॉनर की तो सबसे पहले दिमाग में आता है एक पूरा का पूरा फिक्शनल वर्ल्ड जॉइंट रोबोट्स फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह जो कि देखने में अच्छा लगता है बट अगर आप इन सबके फैन है तो माफ करना स्टाइंस गेट में ऐसा कुछ भी नहीं है इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है एक 17 साल का सेल्फ प्रोक्लेम्ड मैड साइंटिस्ट जिसका नाम है ओकाबे रिंतारो जो टोक्यो के अकीहाबारा डिस्ट्रिक्ट में एक किराए के अपार्टमेंट में अपनी छोटी सी लैब चलाता है तो ओकाबे को फर्स्ट टाइम देखने पर ऐसा लगता है जैसे की वो एक बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट टाइप का कैरेक्टर है आ, हाँ वो है पर सिर्फ इतना ही नहीं वो इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है वेल well, अब ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि स्टाइंस गेट के शुरू के दस एपिसोड्स बहुत ज्यादा बोरिंग हैं। लेकिन मेरे लिए तो नहीं थे अब मुझे ये नहीं पता कि वो आपको कैसे लगेंगे बट मैंने तो शुरू के दस एपिसोड्स बहुत ज्यादा इंजॉय किए एंड ऑल बिकॉज ऑफ दिस गाय यार ये बंदा बहुत फनी है जब मैंने इस एनिमे का सिर्फ पोस्टर ही देखा था तब मुझे लगता था की एक बहुत ही सीरियस एनिमे है तो इसे देखते वक्त मुझे काफी ज्यादा पेशेंस रखने होंगे बट ऐसा नहीं हुआ इस एनिमे का स्टोरी बोर्ड जिस तरह से हैंडल किया गया है वो सच में बहुत ही काबिल तारीफ है शुरू के दो एपिसोड देखने के बाद का दिमाग डब्ल्यू टी एफ मोड पर चला जाएगा और फिर बाकी का फर्स्ट हाफ फील्ड है बहुत ही फ्रेश ह्यूमर और काफी इंजॉयबल स्लाइस ऑफ लाइफ मूवमेंट्स के साथ फिर उसके बाद शुरू होता है इस शो का सेकंड हाफ जिसे हम कह सकते हैं द रियल डील हम सभी जानते हैं कि टाइम ट्रेवल असलियत नहीं है लेकिन जिस तरह से इस शो में टाइम ट्रेवल को करते हुए दिखाया गया है जो इनके टाइम ट्रेवल करने का तरीका है वो सच में काफी ज्यादा रियलिस्टिक है मुझे ये बात काफी अच्छी लगी कि ये शो सिर्फ 24 एपिसोड्स का है फिर भी इसके मेकर्स ने पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ डिवोट कर दिया अपने शो की प्लॉट मशीन को डेवलप करने में जब बात आती है टाइम ट्रेवल की तो ये सुनने में बड़ा आसान लगता है लेकिन स्टाइंस गेट देखने आरोप हमें ये पता चलता है की हाँ ये सिर्फ सुनने में ही आसान लग सकता है स्टाइंस गेट हमें बताता है कि टाइम ट्रेवल सिर्फ एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक जाने जितना आसान नहीं है जब आप समय में सफर करते हैं तो उससे जुड़ी होती है कई सारी कॉम्प्लिकेशंस और वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट्स और हमारा मेन कैरेक्टर भी पूरे शो के दौरान इन्हीं सब चीजों से होकर गुजरता है कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने का काम करती है इस शो में मैंशन हुए कुछ रियल वर्ल्ड रेफरेंसेस जैसे की जॉन टाइटोर अगर आप जॉन टाइटोर के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दू दो नवम्बर सन दो को टाइम ट्रेवल इंस्टीट्यूट फॉरम में एक फैक्स भेजा गया था जिसमे एक शख्स ने यह क्लेम किया था की वो एक टाइम ट्रेवलर है जो सन 2036 से आया है और उसके दो महीने बाद जनवरी सन 2001 में उसने अपना नाम रिवील किया जो कि था जॉन टाइटोर उसने लगातार कई फैक्स भेजे और उसने बताया कि वो सन 1975 का एक पुराना कंप्यूटर आई 5100 लेने आया है उसने अपने टाइम ट्रेवल होने का सबूत देने के लिए कई सारी प्रोडिक्शन भी की थी जिसमे ऐसी एक था की सन दो में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में दूसरे सिविल वॉर की शुरुआत होगी जो की ऑब्वियसली नहीं हुआ और उसके बाद जॉन टाइटोर के नाम और काम दोनों को एक होक्स बताया गया इसके साथ साथ स्टाइंस गेट एनिमे में सेरेन और लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जैसे शब्दों का भी कई जगह इस्तेमाल किया गया है सेरेन नासा की ही तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूरोप में है और न्यूक्लियर रिसर्चर्स पर काम करती है और लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर उनका ही बनाया दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है शो देखने ऐसी पहले आप इन सबके बारे में विकिपीडिया आरोप पढ़ सकते हैं खैर एनिमेशन की बात करूँ तो वो कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेक्टेक्युलर नहीं है और मेरे ख्याल ऐसी इस एनिमे में उन सब चीजों की जरूरत भी नहीं है ये कोई ऐसा एनिमे नहीं है जिसमें हमें यहाँ ऐसी वहाँ ब्लास्ट फायर करने पड़ते हो हाँ अगर लाइटनिंग इफेक्ट्स और कलर फिल्टर की बात की जाए तो वो काफी अच्छे टाइम ट्रेवल पर तो वैसे ऑलरेडी कई डिफरेंट टेक्स लिए जा चुके हैं लेकिन साइंस गेट के क्रिएटर्स को इस बात से कोई
हर चीज बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है साइंस फिक्शन सुपर नेचुरल और फैंटेसी स्टोरीज भले ही कितनी भी अच्छी क्यों ना हो ये जॉनर्स बहुत ही ज्यादा हाईली फॉरगेटेबल होते हैं लोग एक शो से उस चीज को ज्यादा याद रखते हैं जो कि ह्यूमनली पॉसिबल हो अब डेथ नोट को ही ले लो लोग डेथ नोट के कॉन्सेप्ट को उतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते जितना की एल और लाइट के बीच छिड़ी वॉर को करते हैं एक शो का सुपर एलिमेंट सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस होता है और उसे किस तरह ऐसी यूज किया जाए ये उसके मेकर को पता होना चाहिए और साइंस के टेनिमे को मेमोरेबल बनाने के लिए बहुत बड़ी हेल्प करता है उसका स्लाइस ऑफ लाइफ पार्ट आप भले ही इसके साइंटिफिक रूल्स या फिर मेथड्स भूल जाएं, लेकिन कैरेक्टर्स के बीच का इंटरेक्शन और इमोशनल मोमेंट्स भूलना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है और इसीलिए मुझे लगता है कि इस एनिमे के जिस हिस्से को ज्यादातर लोग बोरिंग कहते हैं वो एक्चुअली बहुत ज्यादा नेसेसरी है अब हाँ मैं मानता हूँ कि उसे अननेसेसरली स्ट्रेच करना भी ठीक नहीं है जो कि इन्होंने सीजन वन में तो किया लेकिन स्टाइंस गेट जीरो में हद ही कर दी अब स्टाइंस गेट जीरो स्टाइंस गेट एनिमे की ही कंटिन्यूएशन है बट इस तक पहुँचना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है चलिए मैं बताता हूँ पहले आप स्टाइंस गेट सीजन वन के पूरे चौबीस एपिसोड देख लीजिए देख लिए चले बहुत बढ़िया अब वापस आइए एपिसोड नंबर बाईस आरोप अब इस एपिसोड को एक और बार देखिए अब ऐसा इसीलिए क्योंकि साइंस गेट के एपिसोड नंबर 22 और एपिसोड नंबर 23 के बीच एक और एपिसोड है जो कि आपको अलग से गूगल करके सर्च करना होगा इस एपिसोड का नाम है साइंस गेट 23 बीटा जो कि एपिसोड नंबर 22 और 23 के बीच का इवेंट है और इस एपिसोड को देखने के बाद आप साइंस गेट जीरो देखना शुरू कर सकते हैं तो चलिए वापस लौटते हैं अपने टॉपिक आरोप साइंस गेट सीजन वन में जो स्लाइस ऑफ लाइफ मूवमेंट है मुझे वो काफी पसंद है लेकिन साइंस गेट जीरो में जो सेम चीज है मुझे उससे प्रॉब्लम है देखिए साइंस गेट जीरो साइंस गेट एपिसोड 22 के बाद के इवेंट्स हैं तो मोस्टली जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो सीजन वन में ही हो चुकी है तो मेरे हिसाब से साइंस गेट जीरो को इन सब चीजों पर ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है लेकिन जहां सीजन वन में 12 स्लो एपिसोड हैं साइंस गेट जीरो में इन एपिसोड की गिनती सोलह है और ऐसा भी नहीं है की ये एपिसोड बहुत ज्यादा इंजॉयबल है सीजन वन के कम्पेरेटिव देखा जाए तो ऐसा लगता है की इन एपिसोड को सिर्फ ट्रैक किया जा रहा है और इतने एपिसोड्स वेस्ट करने के बाद इनके पास सिर्फ सात एपिसोड्स बचते हैं स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए तो एपिसोड नंबर सत्रह से चीजें पेस पकड़ना शुरू करती है और पेस पकड़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि चीजें बेटर हो जाती है अगर देखा जाए तो स्टाइंस गेट जीरो का सबसे मेजर डाउन पॉइंट है एपिसोड सत्रह इस एपिसोड में बेसिकली हमारा जो मेन विलन है वो रिविल किया जाता है और साथ में एक फाइट सीन भी है जो की बहुत ही पुअरली एनिमेटेड और कोरियोग्राफ्ट है चलो पुअर एनिमेशन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट कर लिया बट द फाइट शुड एटलीस्ट मेक सेंस एक लड़की दस से पंद्रह सोल्जर से लड़ रही है और वो सोल्जर्स लिटरली हर डायरेक्शन में है तो जब वो एक एंगल पर गोली चलाती है देन शी इज वाइड ओपन फ्रॉम द बैक मुझे समझ नहीं आता यार ये लोग सर्कस देख रहे हैं और सिर्फ यही नहीं ऐसी बहुत सारी स्टूपिडिटी होती है इस एपिसोड में और उसके बाद शुरू हो जाता है रश करने का सिलसिला आगे के एपिसोड्स बहुत ज्यादा रश है देखो मुझे साइंस गेट जीरो से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर मैं साइंस गेट सीजन वन की बात करूं तो इट इज अ मास्टरफुली क्राफ्टेड एनिमे जिसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका स्टोरी बोर्ड एंड दी एंटायर फॉर्मेशन ऑफ दी एपिसोड और वही सेम चीज साइंस गेट जीरो की सबसे बड़ी वीकनेस है सिर्फ जो एक चीज है जो साइंस गेट जीरो को स्टैंड आउट करवाती है वो है इसका साउंड ट्रैक सीजन वन में मैंने साउंड ट्रैक इतना नोटिस नहीं किया था जितना शायद मैंने साइंस गेट जीरो में किया तो हाँ साउंड ट्रैक के डिपार्टमेंट में साइंस गेट जीरो गेट्स अप प्लस बाकी आपको साइंस गेट जीरो देखना है या नहीं ये आपकी मर्जी वरना साइंस गेट सीजन वन की भी अपनी एंडिंग है ऐसा नहीं है कि चौबीसवें एपिसोड पे ये आधे में ही अटक जाता है और फिर बाकी साइंस गेट जीरो में कम्प्लीट होता है साइंस गेट जीरो इज नॉट अजन टू इट इज लाइक अ लॉन्गर वे टू मीट द सेम डेस्टिनेशन तो अब एक सवाल इज दिस अ गुड एनिमे फॉर बिगिनर्स वेल well, मेरा आंसर मिक्स्ड होने वाला है मैं कहूंगा यस एंड नो यस इसीलिए क्योंकि चाहे आप बिगिनर हो या प्रो यू कैन अंडरस्टैंड दिस एनिमे इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको समझने के लिए आपको एनलाइटमेंट की प्राप्ति होना जरूरी हो बस थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है क्योंकि चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इस एनिमे में डायलॉग्स भी थोड़े से ट्विस्टेड है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो पॉज कीजिए पढ़िए समझिए फिर आगे बढ़िए और ये एनीमे मैं आपको ओरिजिनल जापानीज में इंग्लिश शब्द के साथ ही प्रेफर करूंगा डब में मत देखना आप बहुत ही अच्छी चीजें मिस कर देंगे तो चलिए अब मैं बताता हूं कि मैं ये एनीमे बिगिनर्स को रिकमेंड क्यों नहीं करूंगा वेल well, मुझे डर है कि ये उन्हें पसंद नहीं आएगा अगर मैं अपने बिगिनर वाले डेज याद करूँ तो मेरा फेवरेट एनीमे था डेथ नोट और अटैक ऑन टाइटन और मेरे ख्याल से ज्यादातर बिगिनर्स ने यही सब देख रखा होता है और ये दोनों ऐसे शोज है जो अपने विजुअल डायरेक्शन पे हेविली डिपेंडेंट होते हैं और हो भी क्यों ना इन दोनों शोज का डायरेक्टर एक ही आदमी है ये शोज किसी को भी पसंद आ सकते हैं बिकॉज द वे द सीन्स आर
द सेम टाइम मैं नहीं चाहता कि कोई बिगिनर इस एनिमे को देखना शुरू करे और फिर बाद में आकर मुझसे कहे तो अल्टीमेटली मैं कहना चाहूंगा यार फर्क नहीं पड़ता आपने कितने एनिमे देखे हैं हो सकता है आपने एक भी ना देखा हो फिर भी मैं कहूंगा कि जाओ साइंस गेट देखो शायद आपको पसंद आ जाए और जिनको ये शुरू के कुछ एपिसोड्स देखने के बाद भी पसंद नहीं आ रहा है मैं कहूंगा यार पेशेंस रखो शायद आगे पसंद आ जाए तो बस आजकल सिर्फ इतना ही आप साइंस गेट देखिए हम मिलेंगे किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट वीडियो